Creo que si no os he escuchado decir 80.000 veces que este juego es el mejor juego online que hay, no lo he escuchado nunca, la verdad. ¡Hey, buenas a todos, chavales! Y bienvenidos un día más a este, nuestro canal. Hoy estamos aquí analizando uno de los mejores juegos online que hay. Es un MMORPG basado en Pokémon que requiere las ROMs oficiales, las cuales ahora mismo lo voy a pedir. Si este vídeo llega a 1000 likes, os pondré... Primero, os haré un vídeo explicativo de cómo instalarlo todo, ¿vale? Todo, tanto todas las ROMs oficiales, cómo eh, jugar y un pequeño primeros pasos que os lo subiré justamente a este canal, por si no lo sabéis, ¿vale? Porque este juego requiere las, la, los juegos originales, entonces, cómo conseguirlos y tal, os haré un pack y tal. También os quería decir que más del 90% de las personas que están viendo estos vídeos, pues no están suscritas al canal, y os quería decir, recapacitarlo un poco. Os estoy trayendo muy buen contenido y a mí me gustaría que me lo apoyaseis de manera gratuita, que es dándole al botón de suscribirse, poniendo la campanita para que os avise de todos los vídeos y dejando un like. Un like, ya lo he dicho, mil likes. Y os traigo, vamos, sin falta, os traigo eh, un tutorial de cómo jugar a Poké MMO. Esto es un juego online que la verdad es que está muy guapo. Le he echado unas cuantas horas, o sea, unas cuantas... He empezado en Teselia y he llegado al segundo gimnasio. O sea, imaginad la de horas que le he echado. Para poder verlo en profundidad. Y vamos a analizarlo con un personaje nuevo. Perfecto, me encanta. Me encanta, sí soy. Sí soy. Y vamos a empezar. Aquí se va a llamar eh, Walter White. Por ponerle un nombre. <ríe> Hombre, el personaje sí da absolutamente igual. Eh, efectivamente, ya todo está mmm, bien puesto. Tono de piel y tal. Vamos a crear a este personaje. A Walter White. Ah, ya está creado. Ah, vale, que este es el nombre de personaje que se va a ver. Entonces podemos poner, yo qué sé... Eh, yo qué sé, vamos a ponernos... Eh, Pikachu mató a mi padre. Bueno, mi pa también vale. Pikachu mató a mi padre. Vamos a hacer. Efectivamente, pues vamos a hacer. Pikachu mató a mi padre. Y como veis empezamos en Joen de una manera eh, guapísima. Porque estamos jugando con Bodrioman también. <ríe> Qué guapo, tío, cómo empezamos. Mamá, Pikachu mató a mi padre. Ya hemos llegado, cielo. No tiene en cuenta en la can... No tiene en cuenta la cantidad máxima de, no, de letras. Muy mal. Ya hemos llegado, cielo. Debe ser agotador ir en un camión de la mudanza con todos los muebles. No entiendo por qué coño empiezo en un camión de mudanzas. O sea, ¿quién empezaría ahí en su puto sano juicio? O sea, ¿quién meterías tú en un camión en la parte de atrás? Ni siquiera adelante. Bueno, esto es Villa Raíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto, ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto. Entremos en casa. ¿Ves? Pikachu mató a mi padre. <risa> Aquí esto es muy bonito. Irónicamente me he metido en la única región en la que tenemos padres, ¿vale? O sea, los Pokémon del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además recoge lo que es sucia. Como veis, los textos son exactamente exactos al juego original porque utiliza el juego base para el poder jugar, ¿no? Entonces está, aquí hay eh, Doctor Carca y Juan GL, pues están los dos eh, eh, intentando pues, poner el reloj en hora. Que no quiero eso. Será mejor ponerlo en hora. Ah, ya se pone en hora solo. ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Bien, está colocado como debe ser. También han acabado con la mudanza de la planta baja. Lo que no me gusta es que, claro, ahora yo tengo un sprite de, eh, tercera, de cuarta generación. Y mi madre, bueno, y el resto de NPCs son todos de tercera. Encanto, eso lo han arreglado y creo que todo se parece al de Canto de Hell Gold Soul Silver. Entonces eso pues cambia mucho la cosa. Como utiliza eh, bases, o sea, es decir, la ROM base para coger las cosas, los datos, podrías cambiar, eh, esto lo ha cogido directamente de Pokémon Esmeralda, ¿vale? Pues podrías cambiar los tiles de Pokémon Esmeralda y entonces quedaría exactamente eh, como tú lo tienes en el juego. Eso le da una posibilidad de hacer mods, que es lo que está haciendo la comunidad. Eh, la comunidad de PokéMMO está creando mods para poder hacer que el juego se vea mucho más bonito. Maxi Tormenta está aquí. 
Hola, ¿quién eres tú? No soy Maxi Tormenta. Tú eres Pikachu mató a mi padre y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestra, nuestro aura tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venías a vivir aquí. ¿Verdad? Qué lástima, tío, vivir en un pueblo así, ¿eh? Pueblo en el que no hay nada. Ah, mira aquí. Se ha quedado... ¿Se ha quedado desconectado o qué? O que está luchando. Creo que está luchando. Eh, ¿quién eres tú? Ah, ya, eres Pikachu mató a mi padre. Te acabas de mudar. Mm, yo me llamo Aura, encantada. Yo sueño con hacerme amigas de miles de Pokémon de todo el mundo. He oído algo sobre ti. Pikachu mató a mi padre. Me lo ha dicho mi padre, al que no ha matado. Pikachu, el profesor Abedul, el que no muere por Pikachu, pero sí muere por Zigzagons, la verdad. Tenía muchas ganas de que nos cayéramos bien e hiciéramos amistad. Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Pikachu mató a mi padre. Ya sabes más que yo de la muerte de tu padre, la verdad. O sea. Jiji, ahí va, se me había olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre, al que está vivo, no el tuyo. A atrapar Pokémon salvajes. Pikachu mató a mi padre, por favor, nos vemos luego. Algún día me gustaría mmm, diseccionarme a mí mismo, sacar mi cerebro y saber qué coño estoy pensando para poner los nombres que pongo. Pero, mientras tanto, seguid disfrutándolos. No os puedo decir otra cosa. <risa> ¡Paza, niña! ¡Oh, la, la, la! Fuera hay Pokémon que me da miedo. Puedo ir como chillán. Me gustaría echar una, una ojeada. Esto es mal, ¿eh? Porque realmente dice, alguien está gritando, o sea, lo de hola, oh, la, me... Eso creo que no está así. Eso creo que no es así. ¡Socorro, ayuda! Pikachu mató a mi padre. <risa> ¿Quieres que mi hija se quede a mí sin padre? ¡Coge la Pokémon! Profesora... Ah, mira, te lo... Ah, mira qué feo, ¿no? O sea, te lo pone así, no te sale ni siquiera una, una pantalla de nada. Vamos a coger a... Al que sea... A... a Pollo Frito, a KFC. ¿Eliges este Pokémon? Sí. Vamos a ver. Pollo de oro. Vamos a luchar contra este Six Second. ¿Te imaginas que me sale Shiny? No sé si está Shiny Loque. Como veis, se crea una pantalla aquí entera en la que eh, todo lo que pasa en el mundo se ve por aquí abajo, ¿ves? O sea, si alguien se mueve o no se mueve, se ve. Y yo estoy en batalla. Entonces, a las personas que me están viendo... Eh, exacto, ¿veis? Le sale una Pokéball encima que significa que están luchando. ¡Uf! Entonces vosotros, por ejemplo, podéis quedar con colegas, podéis abrir este juego y jugarlo con vuestros amigos intentando pasaros este juego. Ya sea en loque o como queráis. Jugarlo vosotros. Luego, ¿qué pasa? Que queréis estar... Yo qué sé. ¿Queréis hacer un torneo? Pues solamente tendríais que... Vamos a hacer como que... RGX Marky este. Mira, o Azaer este. El que se acaba de meter. Entonces lo pulsamos y pulsamos Azaer. ¿Veis? Entonces pone duelo, susurrar, ventana de susurro, intercambiar, invitar al link, eh, añadir amigo, bloquear. O sea, podríamos... Eh, es un juego social, o sea, es un juego que nos permite jugar con colegas. También podemos crear nuestro propio equipo pulsando aquí. ¿Dónde era? Eh, comunidad, equipo. Podemos crear un equipo que cuesta 15.000 pavos. Creas un equipo y creas un tag del equipo. Y así podrías crear tu propia, eh, tu propia squad, por decirlo así. Pueden entrar hasta 50 personas, creo, en el equipo. Entonces, si estáis jugando 4, eh, pues podéis jugar los 4 a la vez. Eso está súper bien. Vale, ahora pues, eh, otra cosa es que han puesto el Pokémon seguidor para ponerlo. Exacto. Hay que seleccionar al Torchic y moverlo hacia, eh, hacia ti. Y de esa manera sacas al Pokémon de la Pokéball. Solo está disponible en ciertos Pokémon. Hay Pokémon que no se pueden. Joder, estoy todo el rato dando la C, porque estoy acostumbrado a los RPG Makers. O sea, a los, a los fan games. A ver, Torchic. Destroza ese bicho. La verdad es que el juego, como estás acostumbrado ya al término de, de los fan games y de los hack roms, que puedes ir dándole rápido, el inicio se te hace tedioso. Pero con el tiempo puedes hacer muchas cosas. Porque ahora mismo todavía estamos a nivel 5. Pero cuando tenemos 4 medallas, podremos utilizar el GTS o... Eh, ¿Cómo se llama esto? Servidor de comercio. ¿Veis? Podemos abrir el servidor de comercio y podríamos comprar Pokémon en esta región. Es decir, anuncios de objetos y anuncios de Pokémon. Por ejemplo, yo quiero comprar, que es algo que quiero. Eh, vamos a búsqueda avanzada. No. Vamos a poner el nombre. Gorra. Entonces me van a salir todas las gorras que hay. Gorra huesuda, gorra no sé qué, gorra no sé cuánto, gorra Pokémon MMO. Gorra militar, gorra huesuda, gorra huesuda, gorra porque me meo lima. ¿Veis? Si tienes un, un precio, o sea, el precio es bastante grande. La verdad, no me lo esperaba. Gorra rocket, 
gorra huesuda, sí, gorra huesuda, todo el mundo gorra huesuda. ¿No hay una gorra blanca o negra? Mira, negra me vale. Pero mira cuánto vale el cabrón, vale 340.000. Y es coloreable, ah, joder, pues si es coloreable vaya tontería, ¿no? ¿Ves? Hay combate, está guapísimo, o sea, ya tendríamos aquí esto. ¿Veis? O sea, podríamos, pues eso, abrir esto, comprarla y ya podríamos tener eh, nuestro propio objeto cons cos ah, costumi no, joder, consumible, no. No me acuerdo cómo se llama, customizable, de customización y tal. Y pero también podremos comprar Pokémon, es decir, aquí un Blastoise modesto con su ataque especial subido, su ataque básico bajado, nivel 100, seguramente tendrá todos los Eps perfectos, ¿no? Se puede ver aquí. Y pes no, mira, pues los Ips son una mierda. <coughs> La verdad, bueno, tiene Ips de ataque especial y de velocidad, que está muy bien. Y luego los Ips, pues claramente en ataque especial y velocidad. O sea que sí, es un Pokémon competitivo ya. Y lo podría comprar por 250.000 Pokédólares. ¿Cómo se consiguen los Pokédólares? Pues como en el juego normal, luchando. E incluso aquí también podrías vender y comprar Pokémon. Que te sale un Shiny, podrías venderlo. Que te sale un Pokémon que no quieres, podrías empezar a mmm, generarlo para sacar Pokémon perfectos y venderlos. Entonces creas una cadena de comercio online que te puede servir muy bien para eh, subir de rangos en el juego. Hay muchos tutoriales online de cómo farmear dinero, de cómo farmear niveles y tal, que os los recomiendo mucho. Este juego está guapísimo para hacerlo con colegas. O sea, si tenéis amigos y si queréis jugar, también se puede jugar en Android, eso se me ha olvidado decirlo. Hay una versión de Android preparada directamente para Android con sus teclas y con todo. Y se puede jugar desde ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es, si en algún momento llegamos a los mil likes como he pedido, Sería hacer el tutorial tanto para PC como para Android, para jugar en Android. Así que ya me empaparé yo de cómo jugar y os enseñaré en un vídeo aparte. La verdad es que el juego mola muchísimo. Eh, es un juego que os va a traer muchísimos recuerdos porque va a ser jugar a los juegos de vuestra infancia, a los originales, a los oficiales, pero jugarlos online. Y eso es lo mejor que tiene, es el factor social. Por ejemplo, de Sin Insanos este. Si yo, por ejemplo, le quiero duel... O sea, Invitar a un duelo, pues eso. Luego tenemos aquí abajo, está el chat, que yo lo tengo normalmente quitado porque a mí no me gusta. Entonces, claro, yo no puedo... ¿Veis? Por ejemplo, ah, ahora sí. ¿Veis? Entonces se me abre el chat, yo por ejemplo lo pongo en español para poner, hablar solamente con la gente que habla español. Y ya pues ponemos local, invertir la historia, no sé qué, me podría decir dónde capturar un Torchic. O sea, ¿veis? Y por ejemplo, aquí también te sale Weevil, porque, claro, alguien lo está vendiendo. Entonces, claro, está vendiendo un Weevil, Shiny, no sé qué, Siniestro Hielo y tal. Entonces, claro, pues ya podrías eh, comprar y vender Pokémon. Porque, claro, esto es eh, Pokémon Mil Anuncios. O como vosotros pensaríais, los de Argentina creo que era. Pokémon, eh, ¿cómo eran Mil Anuncios de allí, tío? Mercado Libre. Pues Pokémon Mercado Libre sería. Y como veis, pues el juego está mmm, basado, o sea, es lo que he dicho antes, está, las ROMs son oficiales, así que todo lo que cojan de las ROMs es oficial. Los mods pueden ser incluso hack ROMs creados para que los tiles sean diferentes. Luego también se le puede cambiar alguna que otra cosilla nueva, como por ejemplo los, las estadísticas de ahí al lado, de lo donde está los Pokémon, lo de arriba, los, Pokémon, los, objetos, eh, los objetos clave y todo eso. Pues yo creo que ya estaría. No puedo hacer mucho más análisis. La verdad que el juego está muy guapo. De verdad, jugadlo si podéis. Eh, la web estará abajo en la descripción. Y eso, probadlo con colegas. Es lo que os puedo decir. Es que es la hostia. Os traeré más juegos online porque este está muy guapo. Pero es que hay otro que todavía me gusta más. Que será el siguiente que traiga. Y eso os va a flipar porque gráficamente es 30.000 veces más bonito que este. ¡Ah! Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. De verdad, si podéis darle un like, lo agradeceré muchísimo. Ya sabéis que si llegamos a mil likes, haré un tutorial de cómo jugarlo. Y también podéis suscribiros, que no os cuesta nada. De verdad, está abajo el botón de suscribirse, un botoncito rojo. Pum, pulsáis, le dais a la campanita, así os avisa cuando subo vídeos fuera de horario habitual. Y sin nada más que decir, un besote y hasta pronto.